去给大学舍友当伴娘，他就问我是不是处女，我觉得好笑，都什么年代了还搞这一套。外婆却严肃地看着我，你同学不是想找伴娘，而是找童女祭祀。去接上集。从梦中醒来，发现自己正身处一个从未见过的环境中。我此时正躺在土炕上，我坐起了身子来看向周围，都是很普通的摆设而已。正在这时，王燕端着一个碗进来。你醒了，这是哪里？你到底要对我做什么？你都昏睡了十几个小时了，肯定饿了吧？先吃点东西，吃完了饭，我自然会告诉你为什么带你来这。被王燕这么一说，我也觉得肚子瞬间饿得不行，管不得三七二十一，端起碗来就吃。我吃完了饭。将碗放在一旁。现在你可以说了吧，小轩，我会给你安排婚礼。王燕，你疯了吧？你要结婚就要我陪你一起结婚？你问过我的意见吗？那个男人叫沈岩，他长得很帅，学历也高，人非常的温柔，善解人意，并且是个有责任心的人。王燕，现在不是这个人条件好不好的关系，而是我根本不了解这个人，我们没有什么感情基础，我凭什么结婚啊？小轩，沈岩他绝对配得上你。你能嫁给他是你的福分。你等等，沈岩这个名字，我怎么觉得好像在哪听过？等等，他不就是你上学的时候一直念叨的那个学长吗？小轩，你不用介意。我虽然真的很喜欢沈岩学长，可是我只要他幸福就行了，我不在乎是谁和他在一起的。关键是我不想。这个不论你想不想，你已经是沈岩的妻子了。明天就办婚礼。他说完，头也不回的离开了。晚上我迷迷糊糊睡着的时候。却发现炕边坐了一个人，那是个陌生的男人。他坐在那，抓着我的手，絮絮叨叨地说着话。我猛地睁开了眼睛，看向他。以前你上学的时候，我就喜欢你了。那时候你多可爱啊，被老师罚站了也笑嘻嘻的。我那时候就觉得这个女孩子怎么傻，真想和你做朋友啊。可惜我们不是同一年级，我也没什么机会认识你，只能每天偷偷地找机会看你几眼。我越听越觉得奇怪，我从小到大可是出了名的乖乖女，老师们都喜欢我，喜欢的不得了，怎么会让我罚站？在联想之前王燕对我说的那些话，我一下子心里慌乱了起来，急忙爬了起来。你听我说，我叫王小轩，不是你要找的人。我不知道面前的男人嘴里说的是谁，但我起码可以肯定，肯定不是我。男人被我打断了说话，一瞬间愣住，随着脸上就露出了暴怒的神色。骗子，你们都是骗子，你又是他们找来骗我的，对不对？我受不了了，我也是个人啊，我的人生凭什么被你们操控安排？我吓得浑身发抖，却听到门口一阵响动。男人忽然晕了过去，他身后站着王燕，他拿着一根棍子把他给打晕了。王燕，不管是新娘还是伴娘，我都不想干了。我年纪轻轻的，我不想死。此时我看见他脸上的泪不是普通的泪，我能清楚的看见他的眼中流出来的是血泪。小轩，你猜的没错，我不是正常人，可是我没有死，我不是鬼。你看他是不是长得很帅？刚才那个男人就是沈岩吗？小轩，沈岩是不是很帅？不管长得帅不帅，那也和我没关系。王亚，我告诉你，我能来参加你的婚礼，给你当伴娘，已经是我够意思了。你这样害我，你还有良心吗？小轩，谁让你是我选中的人呢？我真的是可怜人。我知道这样对你很不公平，但是你就帮我这一次吧，我保证下辈子给你当牛做马报答你。我听着王燕的话，知道她已经下定决心要害我。我现在唯一的希望就是等外婆来救我。王燕，你只说要我和沈岩结婚，可是你们之间到底是出现了什么问题？我就算是要替你去嫁人，也该有权知道到底发生了什么事吧？好吧，那我就告诉你，我原本和沈岩是应该在一起的。沈岩的家乡有个非常奇怪的风俗，那就是村中男孩所娶之人必须是处子之身。可是沈岩的父母却不这样觉得，他们只信任本族的女子。沈岩双拳难敌四手，最终还是被没收了手机。切断了一切的联系方式，我等不下去了，变动身去找沈岩，却是得到沈岩父母的羞辱。沈岩还给我发了消息，说我不是处女，所以不够资格嫁给自己，我就直接就吊死在村口。你不是说你不是鬼，你都吊死了，怎么不算鬼？王燕还没开口，一个熟悉的声音就传来：“他只是活死人罢了。”我一激动，转眼看去，是我外婆，我激动的不行，急忙跑到了外婆的身边去：“怎么会？你怎么会进来的？”那个老道是不是告诉你，这里他已经用法术封起了结界，一般人是进不来也出不去的。王燕的表情更惊讶了。行云老道也就只会这点障眼法了，几十年过去了，一点也没改变啊。外婆，你说的什么啊？我怎么听不懂？没事，外婆在这，没人能伤得了你。你既然已经选择了结束自己的命，那就该好好的去。小轩是无辜的。
你想让小轩嫁给沈岩，你再夺舍他的命格和沈岩在一起，太狠心了一些。”我震惊地看向王燕，原来王燕是打的这个主意。谁让小轩是我认识的唯一的处女？沈岩在我死后疯了，他家里人也不再逼他。这时候，如果有一个女人愿意和他在一起，他家里人不会抗拒的。你被行云老道骗了，你死后他把你的尸体强行续命，做成活死人，还要你将小轩骗来，其实都是他的诡计。你胡说！真正的故事是，那条短信是沈岩的妈妈拿他的手机发给你的，沈岩根本不知道。后来你自杀的消息传出来，沈岩被逼疯了，也自杀了。不会的，你胡说！外婆从袖中拿出一张符纸。念了几句咒语，将符纸手捻点燃，扔到了昏迷着的沈岩的方向。下一瞬，沈岩就瞬间消失不见。这一切都是行云老道给你编织的幻象。沈岩早就死了。王燕脸上一片血泪。外婆拿出一张报纸扔给王燕，那上面赫然是沈岩死亡的消息，图片上的人清晰可见。孩子，放下执念吧，该去的就去吧，早点投胎，或许你们这一世缘分未尽。下一世还能续上这段缘，小轩，对不起，我不知道该怎么说。他的确很可怜，可是他也是真的骗我，想害我，想夺舍我的身子，我没办法原谅，我只能跟在外婆的身后，不敢说话。这是那个老道士给我的东西，他说这里面存着我的一缕魂魄，要我一直带在身边，不能弄丢，否则我就元神俱灭，再也没有办法恢复肉身。这老道果然是用了邪术，强行为你续命。就算是你真的按照他说的做了，你也不会再复活。到时候他只会将你彻底毁掉。那他为什么要这样对我？我究竟哪里得罪他了？我分明和他素不相识啊！你当然没有得罪他，只是他一直想引我来这里而已。外婆，你和那个老道认识？行云是我的同门师兄，只是以前他背叛师门，修炼邪术，妄图长生不老，被逐出师门。自从师父去世之后。行云一直想见我，就是想逼我交出师傅留下的秘籍，但我一直隐匿行踪，所以他找不到我。没想到他一直都在暗中观察，想出了这么一招来，通过你同学的死，将你骗来，逼我出现。听到这，我一下子慌了。外婆，这不是明知有危险还来救我吗？外婆似乎是察觉到了我的想法，笑着安慰我：“来之前我已经见到他了，也把他解决了。”要不然我怎么会轻易的破解结界进来救你？我非常的震惊，没想到外婆这么厉害，居然是解决了麻烦才来救我的。在外婆念的超度咒之中，我看见王燕的身子渐渐的虚化，最终消失不见。你这个同学，这下算是真的去投胎了。外婆说完话，便拉着我的手往外走。外婆，你怎么来的？票好买吗？我可不会你们年轻人的网上买票。说起这个，还得感谢你老板。老板。我更摸不着头脑了。不远处，一辆熟悉的 SUV 里走下来一个人，朝我挥着手：“这不是我老板吗？他怎么来了？”我正要出发的时候，他就来家里告诉我：“你可能出事了，所以来看看。”听说了事情的原委之后，他就说可以开车送我来。这么远的路程，他愣是自己一个人开了过来，一路上都没合眼。这下呀，可得好好谢谢人家。正在这时，老板已经走了过来，上下打量我一番。小轩，你还好吧？刚才我都听外婆说了，这次幸好有你。不过，老板，我好奇的是，你怎么发现不对劲的？你一个全公司最喜欢占便宜的，我给你发的红包居然超过五分钟你都不领，肯定是遇到危险了。我有些尴尬了，不过老板说的倒是实话。不过无所谓了，现在最重要的是，我大难不死，肯定有后。